আগে তো অনেক খারাপই দেখেছে কারণ আমি নিজে ওনাকে নিয়ে অনেক ঘুরছি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি এবং প্লাস এক স্টে আসছে আসার পরে আমি বলছি যে বাংলাদেশ আর ট্রিটমেন্ট করাবো না মানে একটা সময় ডিসিশন নিয়েছেন যে বিদেশে নিয়ে যাবেন এটা তো বাংলাদেশ মানে কারণ আরো দুই তিনবার আমি দেখাইছি ঢাকা বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তার দেখেছি কিন্তু ভালো হচ্ছে না টাকায় টাকা যাচ্ছে বাট ভালো হচ্ছে হয়ে গেছে পরে বলতে যা বাইরে নিয়ে করাবো আচ্ছা আচ্ছা পরে যখন এটা চার্জ দিয়েছে তখন আমার বলতাছে যে ডাক্তারটা ভালো তুই কি বলিস হুম 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 পরে আমি বললাম যে তাহলে ঠিক আছে আরেকবার ট্রাই করে একবার ট্রাই করে দেখা যাক সেই অনুযায়ী নিয়ে আসেন আপনার ভাইকে হ্যাঁ এখানে এখন কেমন দেখছেন আপনার ভাইকে আল্লাহর রহমতে অনেকটা ভালো আপনার ভাই কি ওনার কোমরের ব্যথা বা ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে কোনো কমপ্লেইন করেন না আমার সাথে তো নামে আসছে জিজ্ঞেস করে কি অবস্থা যদিও খারাপ বলতো তাহলে আমি এখানে নিয়ে যেতাম যেটা আপনার प्रीवियस এক্সপেরিয়েন্স আছে আলহামদুলিল্লাহ একদম না আশা করি আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন মেডিকেল পিডিতে আবারো আপনাদেরকে একবার স্বাগত দর্শক আমাদের সাথে আজকে আমাদের যিনি উপস্থিত আছেন উনি হচ্ছেন দেলোয়ার বয়স হচ্ছে চল্লিশ বছর বাংলাদেশের মতলব চাঁদপুর জেলার মতলবে ওনার বাড়ি দর্শক দীর্ঘদিন যাবৎ পিএলআইডি রোগে ভুগছিলেন হঠাৎ করেই কোমর ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা প্রথম দিকে হয়তো অল্প একটু ব্যথা ছিল বাট পরবর্তীতে ব্যথাটা খুবই খারাপ খারাপ পর্যায়ে চলে যায় এত খারাপ পর্যায়ে চলে যায় যে আর স্বাভাবিক যে জীবনের যে কার্যক্রমগুলো সেগুলো আর কোনোটাই ওনার পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছিল না আমরা আসলে এই কথাগুলো যখন আপনাদের সামনে একের পর এক বলতে থাকি আমরা ভাবি যে আসলে রিপিট করছি আমরা কথাগুলো একই কথা বারবার এই কথাগুলো বারবার রিপিট করতে ভালো লাগে না আমাদের কষ্ট হয় তারপর আমরা বাধ্য হই কারণ এত অসংখ্য অসংখ্য রুগী বেড়ে গেছেন আমাদের এই ধরনের রোগগুলোতে ব্যথাজনিত রোগগুলোতে আমরা আসলে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাদেরকে এই ধরনের এত এত রুগী দেখতে দেখতে দর্শক আসুন বেশি কথা না বাড়িয়ে কি সমস্যা হয়েছিল আমাদের আজকের যিনি অতিথি ওনার কাছ থেকে একটু জানি কি হয়েছিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ মোহাম্মদ দেলোয়ার জি ভাই বাংলাদেশে হচ্ছে মতলবে আপনার বাড়ি আমরা জানি আপনি একজন প্রবাসী কোন দেশে ছিলেন কত বছর আজকে প্রথম যখন আপনি সৌদি আরবে যান তখন তো সুস্থ ছিলেন স্বাভাবিক ছিলেন মানুষ সুস্থ সবল সব ধরনের কাজ করতে পারেন কি হয়েছিল হঠাৎ করে আমার দুই হাজার তেরো সালে আমি হঠাৎ করে যে কোনো একটা কাজের কাজ করা দেখার জন্য আর কি গেছিলাম আর কি তা আমার ওজনের কোনো অভ্যাস ছিল না আর কি মানে ওজন নেওয়ার মতো ভারী জিনিস কখনো তুলতেন না হাত তোলার মানে দীর্ঘদিন মানে ম্যাক্সিমাম দশ বছর তক বাড়ি কাজ করেননি করেননি তা এখন ওই জিনিসটা উঠানোর পর তারপর সমস্যা হয় না কিন্তু তখন বাসায় রোমে আইসা শোয়ার সময় তখন দেখা শ্বাসকষ্ট হইতে আছে আর কি মানে প্রথম যখন ভারী জিনিসটা তুলেছিলেন তখন বুঝতে পারেননি বা কষ্ট হয়েছে কিন্তু বুঝতে পারেননি যে কোনো ধরনের সমস্যা কিছু হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে এটাও বুঝতে পারি না এবং খাওয়া দাওয়া করছি দুপুরে স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবে লাঞ্চ করছি লাঞ্চ করে যখন শোয়ার সময় রেস্টের সময় তখন দেখা যায় আমার শ্বাসকষ্ট একটু সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা তা আমি বলছি কি জন্য শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বুঝতে আসি না বুঝতে আসি না তখন আমি মানে স্বাভাবিক প্যানাডল খাইছি আর কি ওখানে প্যানাডল এনে প্যারাসিটাল বলে আর কি তো ওটা খাইছে একটা গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট খাইছি ভেবেছেন হয়তো স্বাভাবিকভাবে হয়তো কোনো কারণে হচ্ছে হ্যাঁ কোনো কারণে হচ্ছে হ্যাঁ তার কারণে বুঝতে আসি না আর কি আচ্ছা তখন বোঝার পর দেখা যায় এটা ধীরে ধীরে বাড়তে আছে আচ্ছা তারা তখন আপনাকে দেখে তখন তারা একশো বলবো আর কি 
स्वास्थ्य मान टोटल दिल स्वाभाविक मान एक ओषुद खाइले मान कंट्रोल 
আবার মানে ড্রাগ লইতে হয় বুঝতে পেরেছি তার ওইখান থেকে গেলাম আরেক হসপিটাল ওটা ওটা বড় হসপিটাল তো ওইখানে পাকিস্তানি ডাক্তার আমেরিকান আর কি ইয়া করছে আর কি আমেরিকার থেকে লেখাপড়া করা আমেরিকান বাসিন্দাই তো হসপিটালও ওটাও নিউরিকাল ডাক্তার আর কি তো ওইখানে হ্যাঁ দেখছে দেখে আমাকে এই না এটা পরে গেছে আর কি আমরা বাংলাদেশে আসলাম বাংলাদেশে আসা এই যে মেডিকেল দেখাইলাম ইসলামিক হসপিটাল এর মাঝখানে কি ব্যথা বাড়তেছে শুধু ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ব্যথা মানে সবসময় মাথা বাড়ি থাকতো ব্যথা থাকতো এত রুগি আর কি আচ্ছা হ্যাঁ বকের ব্যথাটা ছিল দুই বর্ষ দুই বর্ষ পর বকের ব্যথাটা চলে গেছে আর কি এটা মানে এরা ওই যে ড্রাগ দিছে না ওষুধের সাথে সাথে ওটা চলে গেছে কিন্তু এখন মাথার দিকে ব্যথা বাড়িয়েছে আচ্ছা ওই যে ঘর থেকে ব্যথাটা উপরে ঘর থেকে আর কি তো যাওয়ার পর আমি তো ওইখানে এমআরআইটা আমি নিয়ে গেছিলাম আর কি তো নিয়ে গেছি আর আমি ওইখান তো এমআরআই মানে তাড়াতাড়ি করে না আর এমআরআই করতে ওইখানে অনেক কষ্ট হ্যাঁ তো এমআরআই রিপোর্টটা দেখাইলাম দেখানোর পর সে বলে তোমার যে সার্ভিকালের যে সমস্যা আছে ওটা অত একটা জটিল না আচ্ছা কয়টা কি হয় যে সার্ভিক্যালের সমস্যাটা আমাদের পৃথিবীর ভিতরে এইটটি ফাইভ পার্সেন্টের আছে কিন্তু কারো প্রদা হয় কারো হয় না কারো হয় কারো হয় না হ্যাঁ কারণ আমরা আসলে ভুলভাবে মুভমেন্ট করি ভুলভাবে সব কাজকর্ম করি সেটাই আর করি না সেটার জন্য যেমন বয়স বয়সের সাথে সাথে এটা সবারই হয় বেশা কম কিন্তু কেন ব্যথা লাগে কারো লাগে না আর কি তারপরে কি হলো তারপর ডাক্তার আমার ট্রিটমেন্ট দিল তার ট্রিটমেন্ট দিয়ে সে ওষুধ দিল আচ্ছা ওষুধ দেওয়া বলতে তুমি প্রতি মাসে মাসে এসে ড়্রাগুলো নিয়ে দেবো আর খাইব তার গুমানের বালিশের নিয়মগুলো করে দিল নিচা বালিশ শুইবা আনালে তাওয়াল দুইটা দিয়ে তাওয়ালের উপর শুইবা মানে কিছু নিয়ম কানুন বলে দিয়েছেন এইভাবে সেই নিয়মগুলো যখন মেনেছেন মেনেছেন ঠিকমতো হ্যাঁ ওই নিয়মগুলো মানছি মানার পরে কি আছে মানার পর মোটামুটি মানে একটা লেভেলে ছিল হ্যাঁ এই ছয় মাস আগ পর্যন্ত মানে মোটামুটি মানে সুস্থ ছিলাম আর কি তারপরে কি হলো তারপর হঠাৎ করে দেখি মানে মাথা ঘুরায় আর কি মাথায় ঘুরে আর হাত তুলিলে মানে ব্যালেন্স ঠিক থাকে না আর কি স্টেট থাকে না আর কি মানে আমি দেখা যায় দশ মিটার হাঁটু বিশ মিটার মানে ওটার ব্যালেন্সটা আমার স্টেট থাকে না আর কি বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ ইনব্যালেন্স হয়ে যায় ইনব্যালেন্স হয়ে যেতে থাকে আর কি মানে গাড়ের থেকে এখান থেকে মানে মিডেলের থেকে উপর থেকে মানে ইনব্যালেন্স হয়ে যেতে থাকে তো ইনব্যালেন্স হয়ে থাকে আবার মানে এরকম মানে আমার সাথে সাথে বৈষম্য করতে হয় আর কি হুম বা কিছু কিছু জিনিস ধরে রাখতে হয় এরকম জিনিস হয়ে থাকে আর কি তারপর আমি কই সমস্যা কি আর কি বৃদ্ধি হলো নাকি কি হলো তো বুঝলাম না এখন কি হইতে আছে তো আমি হঠাৎ করে গেল আমি কি করুম এখন টেনশান পড়ে গেছি আর কি এখন আমি যদি সৌদি আরব তো এখানে আসুম এত তাড়াতাড়ি তো সম্ভব না কেননা আমার কোম্পানির কাছে অ্যাপ্লিকেশন করতে হইব এখন আমার ডিউ দেখব ডিউ দেখে আপনারা অ্যাপ্রুভাল করলে তারপর আমার ছুটির ইয়া করবো হ্যাঁ আর ইমার্জেন্সি দিলে আমাকে পনেরো দিন দিব তো এটা তো আমার কাজ হবে না কাজ হবে না তা আমি যাওয়ার পর তা আমার একটা খেলা ছিল আমার কিছু ওষুধ আছিল আর কি যে নারায়ণ সারে ওইখানে দিয়েছিল ভিটামিন ডি থ্রি হ্যাঁ তো ওই ড্রাগটা আমার রুমে ছিল আর কি তা আমার হঠাৎ করে খেয়াল হইলো আমি তো ভিটামিন ডি থ্রি দেখি তো ওরা ডেট আছে কি না তো দেখা যায় এক মাস আছে তা আমি ওই ড্রাগগুলো আমি খাইলাম আর কি তা খাওয়ার পর দেখা যায় মাতার গুরুনা মানে আমি স্বস্তি হইল ফিফটি পারসেন্ট আমার একটু একটু ভালো হলো হ্যাঁ ভালো রিকভার হয়ে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ ফিফটি পারসেন্ট আমার ভালো লাগে আর কি আচ্ছা ভালো লাগে তারপরে সব শেষে কি হলো সবচেয়ে খারাপ অবস্থাটা কি হলো বলেন তারপর খারাপ অবস্থা তারপর ডিসিশান নিলাম তারপরে ব্যথা নিয়ে আর না হ্যাঁ কারণ আমার এটা স্থানীয় স্থায়ীভাবে মানে একটা সমাধান দরকার কারণ ওষুধ খাচ্ছেন আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে কারণ আমার আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে যদি আমি যদি বারবার ওষুধ খাই বা আমার অন্য সাইড এফেক্ট হইতে পারে হ্যাঁ এটা স্বাভাবিক আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু সবসময় তো ড্রাগ খাওয়া সম্ভব না আমরা জানি আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল প্রধান যিনি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা এবং পেন প্যারালাইসিস অ্যান্ড রিয়া ফিজিও স্পেশালিস্ট ওনার স্মরণাপন্ন হন এবং ওনার ট্রিটমেন্ট আপনি গ্রহণ করেন স্যারের বিষয়ে জানতে পারেন কীভাবে স্যারের বিষয়ে জানতে আর ওই তারপর একটু কাহিনী আছে আর কি আমি গেছিলাম এক থির ডাক্তারের কাছে গেছিলাম আর কি তো ওইখানে আমি থেরাপি লেছিলাম সাত দিন তো সাত দিন লওয়ার পরে তা আমি মোটামুটি অন্যান্য প্যাসেন্টের জিজ্ঞাস করলাম কি ভাই আপনারা কতদিন ধরে এখানে অ্যাডমিট আছেন তো বলো সো দুদিন কি বলো দশ দিন আমি কি ইম্প্রুভ পাইলে না রেজাল্ট কি হলো আমাদের হ্যাঁ তা আমাদের অনেক রেজাল্টের উপরে না আমাকে ডিপেন্ড করবে অবশ্যই অবশ্যই অনেকগুলো টাকা আপনার খরচ করে খরচ করে এসেছেন অনেক জায়গায় হ্যাঁ তখন 
ওনারা বলো রেজাল্ট ভালো না আচ্ছা আমরা যে আগে যে রকম ছিলাম ওর চেয়ে মানে আমরা খারাপের দিকে আছি খারাপের দিকে সবাই ম্যাক্সিমাম সেই কথাই বলেছে তো ওইখানে মনে করেন এখানে যে স্যার যে থাকার বা তাদের রেস্টের একটা রুমের ব্যবস্থা করছে মানে ওই জিনিসটা নাই তো দেখা যায় কি ও দশ কিলোমিটার পাঁচ কিলোমিটার দূরে থাকে আত্মীয় স্বজনের বাসায় তো তারা জার্নি করে আসে তো এটা তো কষ্ট কষ্ট আর ব্যথাটা আর বাইরে যায় সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদের ইম্প্রুভমেন্টও ভালো ছিল না যখন আপনি এটা জানতে পারেন তখন কি করে তখন দেখি তাদের যে মানে ক্যাটাগরি মানে যেগুলো দিয়ে এক্সারসাইজ করায় হ্যাঁ তো দেখি মানে দুইটা জিনিস মানে তিনটা জিনিস ব্যবহার করে তারা আচ্ছা একটা যে যে আমার <laughs> 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 মোটামুটিগুলা প্রথম দেখার পর কি বলেছিলেন আপনাকে স্যার দেখা করার পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করতো আমার বাড়ি কোথায় আপনার সেই কোমরের ব্যথা ঘাড়ের ব্যথা কোমরের ব্যথা তো ঘাড়ের ব্যথার কি অবস্থা এখন এখন ঘাড়ে ব্যথা করে না আলহামদুলিল্লাহ ঘাড় নাড়তে পারেন মুভ করতে পারেন হ্যাঁ মুভ করতে আমি অনেক সময় তো প্রথম দিন যখন আপনাকে দেখেছিলাম আপনি ঘাড় ঠিকমতো নাড়তে পারছিলেন এরকম একটা পর্যায়ে ছিলেন চোখ টোক লাল অবস্থায় ছিল মানে অসুস্থ মানুষ দেখলে আসলে বোঝা যায় যে তার কি একটা অবস্থা হয় এখন কি সেই অবস্থাটা আছে না সেই অবস্থা নাই এই যে দীর্ঘ একটা পরিক্রম একটা দীর্ঘ দিনের যে যে একটা কষ্ট পরে আজকে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ভালো অবস্থায় আছেন কেমন লাগছে আপনার কাছে না ইনশাআল্লাহ সবকিছু সহায়ক তো আল্লাহর উপরে আর অবশ্যই আর ডাক্তার হলো পরিশ্রম আর কি যদি সিট ঠিক মতো যদি শ্রম দিতে পারে রোগীদের যদি ভালো করে সেবা করে বা তাদের যে কার্যক্রম ঠিক মতো করে ট্রিটমেন্টটা যদি ঠিক মতো করে তো অবশ্যই আল্লাহাক বলছে তুমি পরিশ্রম করো আর রেজাল্টটা দেওয়ার মালিক আমি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দর্শকদের জন্য কিছু বলেন যারা অধীর আগ্রহে দেখছেন এবং শুনছেন এবং এরকম আরও অসংখ্য কোটি কোটি দর্শক হয়তো আপনার এই ভিডিওটা দেখবেন তাদের জন্য কিছু বলেন দর্শকেরা বলছি দর্শকেরা বিশেষ করে মানে যারা হার্ড কাজ করে শ্রম দেয় বা যারা অফিসিয়াল কাজ করে তারা মোমেন্টগুলো যেমন ঠিক মতো করে আর কি হ্যাঁ যেন জুইকা কাজ না করে ঠিক মতো সঠিক নিয়মে সঠিক নিয়মগুলো তারা মেনে চলে হ্যাঁ হাঁটা মাটা যেমন হাঁটতে গেলে যেন সঠিক নিয়মে হাঁটে আবার শোয়ার সময় যেন সঠিক রুমের সাথে যেমন সে শোয় তারপর বিশেষ করে হলো মোবাইল হ্যাঁ যেমন গার ব্যাপার বাঁকা কইরা বা বালিশ তিন চারটা দিয়া হ্যাঁ ওই কিছু নিয়ম সঠিক নিয়ম এটা আরো আমাদেরকে বয়কট করতে হবে মানে এভাবে ইউজ করলে আমাদের শরীর আরো ক্ষতি হবে আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমরা এই পুরো ট্রিটমেন্টে ওনার সাথে ওনার বোনকেও আমরা পেয়েছি যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওনার সাথেই ছিলেন এবং ওনাকে দেখেছেন যিনি নিজেও আসলে নার্সিং পেশার সাথে আসলে একটু জড়িত আসলে একটু ওনার সাথে একটু কথা বলি একটু ওনার কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি যে কী হয়েছিল এবং এখন উনি কেমন দেখছেন আসসালামু আলাইকুম নামটা একটু বলেন আপনার সাবিনা খান সাবিনা খান আমরা জানি আপনি নার্সিং পেশার সাথে জড়িত আছেন আপনার ভাই 
আমরা জানি দীর্ঘদিন যাবত উনি ওনার ঘাড়ে ব্যথা এবং কোমরের ব্যথা জনিত সমস্যায় উনি ভুগেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ডক্টরও দেখিয়েছেন বাট উনি কখনো উপকার পাননি এবং শুধু ঘুরেছেন একটা সময় যখন খুব খারাপ অবস্থায় চলে যান পরবর্তীতে উনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ওনার আন্ডারে থেকে ট্রিটমেন্ট করেন আমাদেরকে যদি বলেন আগে কেমন দেখেছেন আর এখন কেমন দেখছেন আপনার ভাইকে আগে তো অনেক খারাপই দেখেছে কারণ আমি নিজে ওনাকে নিয়ে অনেক ঘুরছি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে এবং প্লাস একুশ আসছে আসার পরে আমি বলছি যে বাংলাদেশ আর ট্রিটমেন্ট করাবো না মানে একটা সময় ডিসিশন নিয়েছেন যে বিদেশে নিয়ে যাবেন ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে করে সুস্থ ছিলেন ভালো ছিলেন হঠাৎ করে হয়তো উনি একটা ভারী জিনিস হয়তো তুলেছিলেন যেটা ওনার হয়তো ওই ধরনের ওনার প্রিপারেশন ছিল না বা উনি অভ্যস্ত ছিলেন না বাট দেখুন সেটার থেকে একটা সময়ে ঘাড়ে ব্যথা শুরু হলো কোমরে ব্যথা শুরু হলো ট্রিটমেন্টের পর ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন বাট ভালো হচ্ছেন না এমন অনেক জায়গায়ও গিয়েছেন যেখানে ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থাটা বলছে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে কিন্তু আসলে রুগী ভালো হচ্ছে না এবং উনি সেই সব জায়গা থেকে উনি ফিরে এসেছেন যখন একটা মুহূর্তে ডিসিশন নিয়েছেন যে দেশের বাইরে চলে যাবেন যে এইখানে আর উনি ট্রিটমেন্ট করবেন না ঠিক সেই সময় ওনারা ডক্টর মোহাম্মদ শফিল্লা প্রধান ওনার ব্যাপারে জানতে পারেন এবং ওনার ট্রিটমেন্টটা গ্রহণ করেন এবং বাকিটা কিন্তু আপনারা নিজের চোখেই দেখছেন এটা আসলে আমার বলার কিছু নাই যাই হোক ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা देह और मन भलो थे भलो थे स्वास्थ्य रे आधुनिक जंत्रपा सठिक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी प्रति खूब जत्नशील और आंतरिक আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশন বিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল